Bem-vindos ao vídeo e hoje vamos ver juntos o primeiro episódio do drama Love Like the Galaxy. Me gostou. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa aquela curtida no vídeo que me ajuda muito. Então vamos ver o primeiro episódio desse drama com a minha amada apimentada Tauluzi. É nóis! E com o nosso maravilhoso, lindo, eu adoro ele, o Lei. Por favor, Ai, que delícia! Acho que tá todo mundo muito empolgado pra assistir esse drama, eu com certeza estou. Tenho altas expectativas para este drama. Gostei muito do que eu vi nos materiais de divulgação. Vou deixar aqui no card a reação que eu fiz aos trailers e a esses bastidores desse drama. Também gostei muito do que se trata a história. Também vou deixar aqui para quem quiser mais informações sobre a história. No card a sinopse do drama que eu fiz especialmente para vocês. É sim. E como eu sempre indico, não esqueça também de assistir ao meu vídeo que eu fiz sobre toda a carreira do Lei e do Leo Wu. Se você tem curiosidade de saber... Como ele começou, quais foram os dramas que ele já fez, os filmes. Então dá uma assistida lá no vídeo que realmente vale muito a pena. Antes de começar, quero agradecer ao Wayfans Uber por legendar o episódio, por legendar o drama. E legendar rápido. Estreou o drama praticamente ali no mesmo dia, já tinha quatro episódios pra gente assistir. Parabéns ao Wayfans Uber. Nossa. E vamos lá, vendo o que vai dar. <risos> Começa no climão. Que merda, hein? Pelo menos tá me passando essa sensação de climão de conflito. Sei que tá no começo, mas linda tomada, lindo visual. Fotografia maravilhosa. Parece até filme. <risos> Realmente capricharam aí nesse começo. O que, que ele tá querendo? <risos> Cavalgando assim sozinho. Não sei. Observação. Lindo cavalo, preto, adoro o cavalo todo preto. Acende a pirolípica e aí está! O cara mandou um lançamento de bandeira ali. Top, hein? Lançou alto e ela abriu assim, perfeitamente. E pediu para abrir o portão e eles abriram. Oh. Agora eu entendi! Então ele tá voltando para anunciar a vitória. Engraçado, né? A gente pensar nisso que nessa época tinha que voltar alguém para anunciar. Hoje em dia a gente comunica as coisas tão rapidamente aí pela internet, telefone, celular, por tudo. E no passado a comunicação era bem restrita. Os seus soldados, os seus exércitos iam para guerra e você tinha que ficar esperando a notícia. E às vezes só a notícia demorava muito para chegar. Realmente era uma coisa bem nervosa. Episódio 1. Engraçado, não teve abertura, né? Mas eu já vi a abertura. Só comentar, realmente é uma abertura muito bonita. Vou colocar um pouco dela aqui enquanto eu tô falando. Gostei da arte. Parece uma arte baseada naqueles teatros de sombra que eles costumam fazer. Pelo menos é o que me pareceu. Já tem um eunuco ali no meio. Certeza que é um eunuco. É sim. Hum. Lin? Hum, bandeira Lin. Significa que é o nosso protagonista, né? É o sobrenome dele. Por um acaso, nós sabemos. Nossa. Vocês viram como é perfeita a formação do exército ali? Os quadrantes divididos. Eu sou filha de militar, então eu sempre gostei muito dessa questão da organização do exército. Meu pai sempre fez desfiles de marcha, principalmente no 7 de setembro e outras datas comemorativas dos militares brasileiros. Ele é da Força Aérea. Eu realmente adoro assistir aquele desfile que eles marcham, andam e fazem tudo igual. É a coisa mais linda de ver. Parece uma dança perfeita. E parece que eles estão ali para recepcionar o exército vencedor e o general vencedor. É nóis! Isso que é uma entrada, hein? Abriram assim o um corredor, o um caminho para ele passar. Chique bem. 
no último. Já é pra mostrar assim na primeira cena, bem no início do drama, que ele é o quê? O cara. Esse cara sou eu. Tem mais perfeição do que isso? O Lei lindo, maravilhoso, vestido numa armadura lindíssima, preta e dourada, montado num cavalo maravilhoso numa cena dessa? É de arrasar o coração já no início do drama. Muito imponente, muita presença. Hum, que lindo, gente. Recebendo as premiações aí, falei que ele tinha vencido a guerra, é claro, é claro, mas é lógico. Que cena massa. <risos> Chegou chegando, hein? Sendo recepcionado como um grande campeão. Olha como ele tá lindo nessa armadura. Ah. Adoro. Esse ator sempre faz eunuco, né? Acho que eu já vi ele várias vezes de eunuco. Ele não é o eunuco do Novo Alan de Pio Eclipse? Exatamente. <risos> Ok, wow. Isso aqui é vestir uma capa com estilo. Mas como eu diria a maior estilista dos mundos dos desenhos... Nada de capa! Mentira, eu gosto de capa. Bota a capa no pessoal, não quero nem saber se prende, se é perigoso. Eu adoro uma capa. Vá! Vazou? Meteu o pé, deu corre. Deixou o nuco lá, sozinho, a ver navios. Ah, oh, que bonitinho. Olha o cabelinho dele. <risos> Já chegou uma tia ali cheia dos penduricalhos na cabeça. Ameaçando ela com comida. <risos> Ai meu Deus, outro personagem que ela vai ser comilona, será? Porque no, quem governa o mundo, né? Brincadeira não, acho que a bicha comeu tanto naquele drama, eu nunca vi. Aperta. Abriu a porta na hora e já salvou a comida. Não, comida no chão não. Me dá aqui. Ah, gente, a gente sabe que ele sabe andar a cavalo lindamente. Vai, valoriza, valoriza. Será que ele tá indo pra lá? Parece que sim. Flamengo! <risos> Clássico das aulas e fazer esses personagens assim. Totalmente loucos. É uma comida de graça nesse mundo. Isso é um fato. Então, comeu, tem que ir. Hum. Parece que ele foi pra lá mesmo. Certamente que sim. Tô quebrando os quadrinhos. Vai lá, tia. Manda ver. Quero ver sua força. Não sei o que vai acontecer nessa cena. Ela pode dar de cara na porta ou ela pode abrir a porta na hora que ela for passar. Eita o que era mais provável? <risos> Ai meu Deus! Atinho. Atinho. Pegadinha inocente. <risos> Já vi que tá todo mundo contra essa senhora. Hum, então essas aí são as que estão tratando ela assim. Hum, 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 hum. Gostei da aparência da personagem. Na questão dela parecer bem natural. A roupa, o cabelo, não tá com aquele, todos aqueles efeitos e aquela maquiagem pesada pra parecer jovem demais. Realmente parece uma senhora real dessa época. Gostei. <risos> Eu acho que isso é muita, muita atuação dela. Muita armação, com certeza deve ser. Falando da roupita dela. Ela está se vestindo mal. Ela viu alguma coisa no chão. Pegadas. Hum, como ele está procurando alguém que está escapando, se escondendo. Podem estar escondendo alguém. Com certeza. <risos> Querida, nem todos. <risos> Sei que alguns fedem, eles não costumam ser 
tão cheirosos, perfumados e tomar tantos banhos como as mulheres, mas feder todos não, aí não. Vamos ser legal com os homenzinhos? Tadinhos. Sério ele, né? Todo sisudão. A face sempre fechada. Pois, tadinho. Isso é verdade. Ela está sentindo que tem algo errado aí nessa história de buscarem ela às pressas. Pode ser desculpe para outras coisas. Voltou o mestre. Não era o que ela estava esperando. Vamos ver qual vai ser a situação. <risos> Meu Deus! Dez anos só? <risos> Sem meu filho? Ok. Gente, nessas épocas as coisas eram muito complicadas, né? Pra você ver a sua família. Se um membro da sua família fosse guerrear, estudar, você ficava anos e anos sem ver. É muito estranho pensar nessas coisas dessa forma. Esse não é o filho dela. É uma moça. Tchingu. <risos> Sogra. <risos> <risos> Pelo visto ele é um bom marido. <risos> Por isso que ele se preocupa com a esposa. A mãe, o seu homem. Amor! <risos> Nojenta. Better out than in, I always say. <risos> Amor, hoje eu sou sem tom lá. Arrotou cebola na cara do filho que ela não vê há 10 anos. <risos> que recepção. Top, né, gente? Calorosa. <risos> Socorro. Lá o Fantinho com feição lá. Tá presa lá no meio do nada, numa cabana. Numa casinha simples, humilde. Doente. Zhui Jiangjue. Eu nem sei ela. Nossa. Acabou com ela. Olha como ela fez, estúpida. Meu Deus. Pega leve aí. Ou não, né? Ele que vai checar a carruagem dela. Ele se interessou. Que ela permitiu. Vamos ver. Vocês vão se ver, pelo menos. Não. <risos> ela tá ajudando ele. Ela já até sabe onde tá a pessoa escondida. Ah, foi porque ela viu as pegadas. Foi isso. Oh. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ela tá ajudando. E a outra tá desesperada, que sabe que ela tá certa. Ou seja, a véia tá ali tentando esconder alguém. Chalbuda, chalbuda, chalbuda. Pelo desespero, ela acertou. Na música. Hum. Defendeu, defendeu. Nem conhece, já defendeu. É assim que eu gosto. <risos> já vai com a tochinha acesa, igual Olimpíadas. Vai lá. Acende a tocha olímpica. Lançamento de tocha. Tivemos o lançamento da bandeira, agora temos o lançamento da tocha. Você viu que o exército dele adora fazer uns lançamentos. <risos> Não tinha como ele ficar lá, né? Achou, achou. <risos> Com a diquinha dela. Ah. Já começou ajudando ele também, que bonitinho. <risos> Pessoa ruim. Falando isso. Vocês não são um exemplo muito bom de família pra ela, né? Então, como que ela vai saber alguma coisa? Se tivessem criado ela com decência, talvez ela não fosse assim. Vai atrás dela? Ficou interessado. Já se interessou sem ver? Imagina quando vê. Que ela é linda, né, gente? É linda. É bonita que sou. Já gravou o nome. Esse é o começo. Ele já sabe o nome dela. Quando ele vê, então, como ela é. Dois mil anos depois. Fora! Hum. Fora! <risos> ela não sabe que o 
que o mestre né, tá ali. Ela tá chegando já pra contar as notícias, ela vai dar de cara, vamos ver a reação. Esse literalmente não é o dia dessa senhora. Ela só pagou mico. Amor. Parece que eles se preocupam com ela, então. Eles tiveram que lutar na guerra, né? Os dois são soldados. Por isso que a outra desmaiou. Elas estão tentando esconder ali e dar uma amenizada na situação. Deu tudo ruim pra elas. Hum. Reencontro. Finalmente voltaram, né? Nesse tempo a filha já virou uma mulher. Deixaram ela lá criança. Coitado. Triste. Era tenso nessa época. Aí você deixava com pessoas de confiança pra cuidar da sua filha enquanto você luta pelo país, pela nação e acontecia isso. Com certeza. Culpa sua, poxa, tá certo. Você é uma péssima cuidadora. É sim. É a neta dela então, tratando a neta assim. Nossa, que horror. 90. <risos> Virou uma disputa de tosse. Quem tosse mais? Quem faz mais drama? Oh, honey. Ela é melhor. Eu cheguei e apareceu pra valar a verdade, jogar na cara. Enquanto essas pessoas estão cuspindo um quilo de mentira. Gente, é por isso que pelo trailer você vê que ela é meio uma pestezinha. Porque essa família é toda assim, né? Tudo fingido, tudo falso. Ela aprendeu a ser uma grande atriz por causa da família. Fica aí, sozinha no chão. Ah, essa é a olhadinha. <risos> Ai, que olhadinha top. Mas a mãe viu, ó. <risos> viu que a filha tá armando. Mas, pô, é a saída que ela tem, né? Coitado. Você tem que dar uma compreendida aí. Vamos ver como vai ser essa relação mãe e filha. Vai dar merda, vai dar merda. Esse mundo, não há um homem que não quer 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 que não quer. Pois é, pois é, pois é, pois é. Muito bom. Tô adorando essa personagem, hein? Nota 10 pra você. Abriu a boca aí duas vezes, mas já arrasou no episódio. Gostei de você. Nossa. Ou seja, ela não tem, assim, nenhum real carinho com essas duas pessoas. Ela não foi criada por eles. É só, tipo, um título pra ela. Eles vão ter que trabalhar aí na intimidade, na relação deles. Porque realmente... Coitado. Coitados. Se não tiveram uma relação de família ainda. Pois é, não tem nada a ver com isso. Oxi. Nossa, que mãe insuportável, senhor. Desculpa, é uma mãe, mas pô, é insuportável. Mães de homens são assim. Pegam um pé da nora. Ai, perturba. Essas sogras. Ela tá só observando. Tem que aprender a conhecer a filha também. Ela não confia em ninguém. Rejeitada. <risos> Tomou uma. É lógico que a filha fica sentida, né? Os pais nunca tiveram lá pra ela. E ela teve que passar por várias coisas. É, vamos ter que trabalhar nessa relação familiar, como eu disse. Por enquanto é só um título. Hum, ele foi lá. Oi, por que não, né? Ele com a sua capa linda, sua armadura preta linda, viu? Até o menino comentou. Ei, tudo de armadura preta. Coisa mais linda. Só faltou botar assim no final. Coisa mais linda. A outra vai atrás. É assim que ela tá doente? Se esgueirando para escutar a conversa. Hum, o problema é que ele é... Acho que é seu tio, né? Então, vamos ver. Conhece a mão dela apontando na direção. É só isso que ele viu. Um dedinho. Mais ou menos. 
menos, mais ou menos, mais ou menos. Não mentiu, né? Ok. Foi um pequeno encontro de mão e voz, mas ok. Que homem! <risos> Chovou! Sabia que quando ele soubesse quem era, ia dar uma mudada de atitude. Tem que é da família, mas não fica defendendo quem não presta. Nessa época aí, se um cara da família fizesse merda, todo mundo era condenado. Melhor que cá. Hum, vai sobrar pra ela. Sobrou, ele vai agradecer você, eu acho. Exatamente. Hum. Meu sentido aranha está tinindo, mas por quê? Nossa, ele tem um sentido aranha, esse sentido, ele reparou que ela tá observando. Nossa, olha que bonito ele assim, de perfil. Essa roupa realmente tá valorizando a beleza dele. Nossa, mandou um elogio. Top na cara, hein? Hum, lindão. E eu acho que ele falou isso porque ele sabe que ela tá ouvindo. <risos> tá plantando pra colher. É nóis. Poxa, interpretou tudo como se fosse ruim. Eu não penso assim, não. Ele te mandou um elogio, mas você pensa desse jeito. Não, já pegou a implicância. Eu acho que ele tava sendo sincero, querida. Mas como diz na sinopse que você não confia em ninguém, você que tá levando aí pro mau lado, em vez de levar pro lado bom. Hum, aê. <risos> acabou o primeiro episódio, acabou. Palmas, palmas, palmas pro primeiro episódio. Ah, gostei muito. Gostei muito, gostei muito. Vamos aqui, assistir o encerramento. Então é isso, esse foi o primeiro episódio desse novo drama com a nossa Zauluzi e o Léo Amor como a Galáxia. Estrelinhas aqui que eles merecem. Gostei bastante do primeiro episódio. Me interessei muito. Parece ali que eles vão começar com aquele tipo de casal que eu amo. Que fica brigando. Gostei da introdução dos personagens. Fiquei um pouco confusa. Lógico, a gente não conhece ainda os nomes. Quem é quem. Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avô, quem é avó. E pra mim me parece um drama muito promissor. Espero que vocês tenham gostado do episódio do vídeo. Assim como eu. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho. E tchau.